今回は「全国泊まり放題サブスク次々30連泊の旅」第11弾「北アルプスの山岳リゾートホテル」「白馬東急ホテル」に3泊した時の動画です長野冬季オリンピックの開催地として世界に知られた白馬どんな旅になるのでしょうか動画の最後に滞在中に使った費用も載せていますのでぜひ最後までご覧くださいこのチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします長野東急レイホテルをチェックアウトしてリゾートビューふるさとで長野駅から白馬駅へ向かう予定だったんですがこの日はリゾートビューふるさとは走行せずリゾートビュー諏訪湖が走行する日だったので少し遠回りして白馬に向かいます8時37分発のこちらのリゾートビュー仕様の電車に乗って富士見駅に向かいます電車内の最前列と最後列にはこうした座席が用意されていて電車からの眺望をゆっくり楽しめるようになっています席はねすごい広いんですよねもう特急シナノより全然広いでスーツケースを置いてもね本当に足余裕があります、はい、小さいスーツケースはねこういった荷台があるのでね、はい、上に乗っけてます前の景色はねああやってモニターで確認することができますはい、えー、今おバス停山に向かっていますはい電車はですねおバス停駅にね止まりました昔年寄りの大嫌いな殿様がいて60歳になった年寄りは山に捨てることというお触れを出しましたお年寄りを山に捨てるそんなことが本当にあった場所なんですねとても景色の良いおバス定期で16分間の停車時間を設けてくれるのでこうしてゆっくり景色を楽しんだり駅舎の中を見て回ることもできましたこちらが札の川の合流線でございます右で北寄り流れておりますかは田津川手前に流れておりますかは七井川でございますまもなくも合流車で松本駅に到着いたします松本,市は松本駅の出発時には駅員さんたちが手を振って見送ってくれますこういったサービスは観光列車ならではですね上諏訪駅で12分の待ち時間があったので駅の喫茶店でお昼ご飯を購入しました電車内から良い景色を見ながら食べるサンドイッチとコーヒーは格別です11時38分長野駅を出発して約3時間終点の富士見駅に到着しましたこうしたあずさの記念館バッジもいただきました普通運賃に530円の指定席をプラスするだけでこの観光列車に乗れるなんてお得ですよね富士見駅から普通電車に乗り換えてさっき通った松本駅をまた経由して白馬駅に向かいます松本駅から白馬駅に向かう大糸線は山や湖など景色も楽しめるので乗っていても全く退屈しませんでした15時50分白馬駅に到着ホテルの送迎バスが迎えに来てくれたのでそれに乗ってホテルに向かいますホテルに到着しました外観は森の中にある大きなコテージみたいです玄関先のベンチ横にはたくさんの薪が積まれていて館内の薪ストーブで使うようですロビーに入ると左に階段があって2階のレストランへの通路につながっています天井を見るとホテルの天井とは違うログハウスのような太い木の骨組みが見えます石畳のロビーを進むと大きな花のタワーそして外の景色をゆっくり楽しめるようにソファーが並べられていますこちらからロビーを見るととても広くて明るいスペースが広がっています外に出ると広大な庭が奥の方まで広がっていますここには野鳥がいるようで設置されている双眼鏡でバードウォッチングができますそしてこちらには薪ストーブが置かれていて夏は週末冬は毎日こちらの薪ストーブをつけてくれるそうです反対側にはハンモックが置いてあって揺れながら景色を楽しむことができます今回のお部屋は404こちらのカードキーで部屋に入っていきますはい結構明るいお部屋ですね
はい、入ってすぐまずですね、えー、洗面台のスペースがありますはいここから見ていきましょう、えー、洗面台のスペースがあります、はい、かなりね幅が広いですね深いですしこの水は飲料水としてご使用いただけます北アルプスの山々に染み込んだ白馬村の水源から湧き出る地下水福流水を使用していますとありますなのでこれこの水が美味しいんでしょうね湧き水使ってるみたいです贅沢ですよねで左からですねドライヤーがあってグラスが2つありますそしてこちらフェイスウォッシュとハンドウォッシュ、えー、そしてこちらアメニティがあります何があるか見ていきましょう、はい、これはブラシですね歯ブラシが2つひげ、えー、剃りですね、はい、あとタオルですねそしてこちらが綿棒とコットンです、はい、ちょっとね少ないかなって思うんですけどもまあ、これはね、あの大浴場がこちらあるんですよ。まあ、そちらにね、あの揃えてるんでしょうね。なので最低限だけこちら置いてるんだと思います。ここね、いいのがね、はい、椅子があるので腰掛けながらね、前の,あの鏡を見ながら髪を乾かしたりね、お化粧もできるようになっています。でこちらのドアが2つあるんですけども、1つのドアは、はい、こんな感じですね。はい、トイレになってます。トイレがね、独立してあるんですね。このタイプは嬉しいですね。はい、じゃあもう一つの扉も開けてみましょう。はい、こちらバスルームですね。かなり広い湯船が用意されています。この足をね、しっかり伸ばして入ることもできます。まあでも、温泉あったらね、やっぱ温泉利用したいですよね。はい、でも朝とかね、シャワー浴びたいときはいいと思います。はい、左からボディウォッシュ、シャンプー、コンディショナー揃っています。はい、こちらを開けてみます。これクローゼットになっています。はい、はい、こちらにハンガーがあります。ハンガーが、えー、右からね、ズボンがかけられるハンガーが1、2、3、4、4つ、上着をかけるハンガーが4つ、合計8個のね、ハンガーがあります。で、ライトがあって、ブラシがあって、靴べら、そして、使い捨てのスリッパがあります。この場所もね、開けてみましょう。まあ、さっきと同じのスペースなんですけどね、こうやって。はい、かなり広いスペースあるので、今ちょっともう荷物置いてますけどね、大きなスーツケースもね、十分置くことができます。こちらにね、セーフティーボックスがあります。はい、ちょっと今開けてみましたね。13インチのパソコンだったら入りそうです。はい、下に3つのね、引き出しがあるので、はい、この引き出しね、いろいろね、小物とか、長期滞在する人はね、こういうところにね、いろいろ分けてね、収納することができます。お部屋の様子はね、こんな感じになってます。すごいね、広いんですよ。はい、こんな感じスタンダードツインのお部屋で、えー、と30平米から34平米というふうに記載はあったんですけどこれね34平米ぐらいあるんじゃないですかね大きなテレビがありますね、えー、50インチ以上ですね、はい、そして下にはこうやってねクローゼットが、はい、3段用意されています一番下にはねこうして浴衣ですね。館内着が用意されています。この浴衣を着て大浴場に行ったりすることも可能です。こちらにも小さな引き出しがあって開けてみるとですね、はい、飲み物がね入っています。湯飲みジャワンがね、はい、2つ入っていて、ティーカップのセットが2つ、グラスが2つあります。こちらにはすぐコーヒーが飲めるようにね、コーヒーの粉と、はい、クリーミーパウダーと砂糖がね、用意されていて、はい、こちらにはね、はい、お茶。日本茶が2つ、緑茶も2つ入っていますアイスを入れるね、こういったボックスがありますそして湯沸かしポットが1つ、ティファールがついていますねで、ティッシュボックスがあって、ここにもね、小さなね、ドレッサーというかね、台があるんですよはい、しかも椅子もありますで、ここに座りながらね、お化粧することもできますはい、小物はね、ここに収納しておきましょう後ろを振り返ると、コーヒーテーブルがありますはい、そして、えー、座り心地の良さそうな椅子がね、はい、2つ用意されていますこれさっき座ってみたんですけどねすごい座り心地がいいですはいベッドの方行きましょう1個あたりがねあのシングルというかねセミダブルぐらいの広さのあるベッドがね2つ用意されていますで枕がねこれ2つとクッションが1つ用意されていますねこれはすごい大きなものがあってこちらはね、すごい柔らかいんですよ。もうふわふわの枕が一つと、これちょっとね、固めの枕が用意されているのでね、自分好みで調整できます。でこちらの袋の中には、あのバスタオルが入ってます
なんで袋に入っているかというと、えー、1階の大浴場ねこの袋で行ってくださいということみたいですはいなので僕もね後でねお風呂入っていきたいと思いますはいベッド脇にはねこうしてランプが2つ用意されていますはいこれはね調整できますね、はい、こういうふうにね、えー、時計がね用意されていてメモ用紙がありますねで電話がありますでこちらにコンセントが2つと、はい、USB がありますそれがそれぞれあるのでコンセントが合計4つ USB が2つありますなのでねあの延長ケーブルとかなしでここだけでねもう3つ充電できますねはいこんだけあればね十分じゃないでしょうかねベッド脇からねこうして外を見ることができますねここはねちょっとね安全のためにね窓の開閉はご遠慮願いますと、ね、書いてるので、まあ、開けちゃいけないみたいですねここはねただこうしてねあの寝ながらね外の緑をね見ることもできます、まあ、今あいにく雨ですけどねそしてこちら、はい、ここはね開けて出ることができますねはい今ちょっと開けてみましょうはい今ね雷も鳴ってるんですけどちょっと、ね、網戸もあります虫が入ってこないようにね網戸もありますはいこんな感じでねはいこちらベランダにね出ることもできます屋根があるのでこうしてね、雨が降っててもね、まあ、少し中には吹き込むんですけども、ね、椅子に座ってね、外の景色を見たり、空気を吸ったり、ね、まあ、本当ね、今何も見えないんですが、天気が良かったらね、多分ね、山とか見えると思うんですよね。はい、こんな自然の中でね、過ごすことができます。まあ、朝はね、ここの椅子に座って、あの、新鮮な空気を吸いながらね、コーヒーを飲むこともできます。はい、楽しみですね。閉めておきましょうはい、えー、インターネットの、ね、スピードを測ってみたいと思いますはいそれではスタートはいダウンロードがね 196mbps ですね速いですねアップロードが276お結構速いなかなりサクサクインターネットが楽しめるんじゃないでしょうかあとこちらドリンクチケットをね、はい、今回3泊なので、はい、6枚もらいましたなので、まあ、レストラン行ってね後でちょっと飲んでみたいと思いますそれではこのお部屋で3泊楽しんでいきたいと思います。それでは部屋からは以上です。失礼します。早速、ロビー2階のラウンジスペースでワンドリンクチケットを使います。ドリンクはこちらのメニューから選べるので、僕はオレンジジュース、妻は赤ワインをいただきました。はい、えー、おはようございます。今、7時24分ですね。今日はね、あの、ちょっとこれから、えー、曇りのち雨だそうなので山の方にね少しハイキングね行きたいと思います明日の方がねなんか天気悪いみたいなんでね今日のうちにちょっと登っておこうかなと思いますホテルから八方尾根のゴンドラ乗り場まで1日2回無料のシャトルバスが出ているのでそれに乗って今日は八方尾根を目指します8時42分ですね、えー、8時半にですねあのホテルの送迎無料送迎乗って、まあ、23分でねゴンドラの入り口に来て今ゴンドラ乗ってます、まあ、ちょっとね天気がねちょっと心配なんですけども、まあ、今のところねまだ雨降ってないですね本当雨装備ね何も持ってないので土砂降りだったらね昨日の夕方すごい土砂降りだったんですけどこのままゴンドラに乗って帰るしかないんですけどねえー、ホテルでねあのチケットを購入すると1割引きで購入できるのでホテルでもうチケットを買っちゃった方が楽だと思いますはいそろそろ、えー、ゴンドラのね、えー、周辺が見えてきましたねあそこでパッと降りるんだと思いますそれでは降りるようにしたいと思いますはい、えー、今リフトに乗りましたはい結構揺れますね結構オープン型のね、本当にスキーのリフトと同じような感じなので、あのー、速度はね、遅いんですけど、はい、結構涼しいです。雨降ったらね、これ雨、雨ざらしになっちゃいますね。落とし物ランキングはね、第1位がスマホだったのでね、はい、皆さん気をつけてください。これ多分落としたら見つかんないですね。はい、えー、っと、ゴンドラとリフトを乗り継いできて、えー、終点かと思ったんですけど、まだ、リフト乗るみたいです。はい、これから乗っていきたいと思います。はい、えー、3つ目のね、えー、リフト乗ってます、えー。最初はゴンドラ、そしてその次がリフト、でまた3つ目もねリフト乗りました。
はい今到着しましたはい、えー、結構ねガスがかかってますねはい、えー、今リフト降りてね登り始めました結構ね岩がゴロゴロしてますけども普通の靴で来てしまっていますはい、えー、下界は何も見えないです霧がかかってますね、はい、今9時28分ですリフトを降りてから10分ぐらいねトイレ行って10分ぐらいこういったゴロゴロの岩のところを歩いてますけどちょっとイメージしてたよりねちょっとハードかなって感じですね、えー、ちょっと上着羽織ってたんですけど汗かいてきたのでねまた脱いで、えー、ポロシャツジーパンでね登ってます右側ねかなりの斜面ですねはいちょっと霧でね見にくいんですけど、はい、自分たちがね登ってきたかなり傾斜なんですけど霧で見えないですねはい、えー、1974m 登ってきました八方山とかいてますはいはい今八方ケルに到着しました、えー、標高2035メートルですねはい結構歩きましたねあと八方池目標にしてるんですけどそこまで350メートルみたいです下からねどんどん霧がね登ってきますすごいなここ落ちたらずっと転がっていきそうな斜面ですねはい八方池に到着しました今日はちょっとね風と霧があるのでね、なかなか見えないですね。今一瞬ね、はい、あの、向こうの山が見えてます。だいたいね、60分が目安らしいんですけど、ちょっとのんびり来たので、1時間10分ですね。はい、あ、山消えてしまいましたね。しばらく休んでいたら、ちょうど晴れてきて、唐松岳や、帰らずの県、白馬槍ヶ岳など、山々が見えてきました。やっぱりすごい迫力です。ゴンドラから約1時間の登山でこの景色が見れるのはすごいですね八方池の景色を楽しんでいたら雲が増えてきたのでそろそろ下山したいと思いますあそこの頂上というか八方池のところでね皆さん結構おにぎり食べてる方がいて、はい、エネルギー補給できるようなねバナナとかおにぎりとか少し食べれるもの持ってきとくといいかもしれませんもうお腹空すいてますはいじゃあ今度はねこの木道というかはい、距離は長いんでしょうけどねこうやって歩きやすい道を下っていきたいと思います行きね雨がね降んなかったのよかったですもうカッパも傘も何も持ってないのでね雨とかね降る前に帰りたいなと思いますお腹空いてきましたおにぎり買っといた方がいいです、はい、下はね何も見えないです、はいまあ、見えないからね逆にあんま怖くないっていうのがありますけどはいあちょっと降りていきたいと思いますリフトのねあの最終地点に来ましたはい時間はね35分ですね行き1時間かかったんですけどやっぱ下り早いですねはい、えー、景色が今見えてきたので少し撮ってますはいいい景色ですねゴンドラの中継地点のうさぎ平テラスにレストランがあったのでカレーライスをいただきました、えー、最後のゴンドラですね帰りの方がね景色がすごい綺麗に見えますねちょっとあの雨降ってるみたいでこんな感じでね窓はね雨粒がこうしてついてます、ね、本当に雨なんとか降られないでここまで来れてよかったです小腹が空いたのでデザートを買いにホテルからね近くのコンビニに行きたいと思いますゴンドラはね送迎あるんですけどもコンビニまでとかレストランまでっていうのはねちょっと歩かないといけないですねはい、えー、今ローソン着きました一番近いコンビニが1 3 4分かかりますじゃあちょっと明日のね朝食とか今日のおやついろいろ借りたいと思いますはい、えー、今こ,れ、ね、この上り坂をねずっと登ってきました行きは楽なんですけどずっと下り坂なんですけど14分3分4分ぐらいね歩けばローソン作るんですその代わり帰りはずっと上りになります結構ね日陰なんですけど上りは、ね、汗かきますね、はい、この後ね
、えー、温泉に入ってゆっくりして体休めてからね、えー、夕食はねあのディナーのコースをねいただきます夕食はホテル2階のレストランシャモニーでモンタージュというコース料理をいただきますまず最初の料理は旬の川魚湧き水で育てたヤマメのエスカベッシュヤマメが3匹入っていますヤマメのフライを酢漬けにした感じでとてもさっぱりしていて美味しいです2品目は白馬の美味信州サーモンのタルタルグリーンピースのピューレとクリームチーズの味噌漬けのアクセント細かなサーモンの塊の中にカブやクリームチーズが入っていて緑のソースにつけながらいただきます味噌漬けの味がアクセントになっていて可能なら丼一杯分欲しいくらい美味しかったです今度は温かいパンが来ました細長いパンがバケット丸いパンはブリオッシュというパンだそうですパンにつけるオリーブオイルとバターもついてきましたバケットはちょうど良い硬さと少し塩が効いていて美味しいですこれはおかわりできるようなので後で追加したいと思います3品目が来ましたこちらは清流水貝と純菜の冷製スープですスープは透明なんですがトマトエキスのスープで中には純菜や細かく切った水貝が入っています透明なのにしっかりトマトの味がするとても上品な味で、まあ、こんな小さいカップじゃなくてピッチャーでグビグビ飲みたいくらいの美味しさです4品目は海の恵み魚のアイゴブリーとシェフスタイルです前に置かれた時点で貝のとても良い香りがします千葉県産のスズキを使っているようで包まれている透明な袋を開けていただきますスズキがふっくらとしていて口当たりがよくニンニクとトマトとオリーブとムール貝からもエキスが出ていてとてもマッチしていますこのスープはとても美味しいのでぜひご飯にかけて一緒に食べたい味ですメインディッシュの牛ヒレ肉のポワレゴイチワインとトリュフの二重層が来ました器に入っているソースはゴイチワインのソースお皿に塗られている黒いソースはトリュフを使ったピューレソースですオニオンパイも添えられていますそれでは牛フィレ肉からいただきますこのお肉柔らかくて美味しいですこんなに柔らかくて美味しいお肉は初めて食べましたパンのおかわりが来ましたこれで3回目になります今回はブリオッシュじゃないパンが来ました僕たちがおかわりしすぎてブリオッシュがなくなったのかもしれません付け合わせのオニオンパイはクリスピーなピザのような味付けでとても美味しいです最後にデザート目玉デザートココナッツとエスプーマとエキゾチックソルベです目玉のデザインになっていて白身の部分がココナッツのエスプーマ上の目玉の部分がパッションフルーツやマンゴーなど南国の果物のアイスが乗っています一緒に食べると酸味のあるソルベと下のココナッツのムースがちょうど良い味になっています美味しいんですがなんで目玉のデザインにしているのかが謎でした最後はコーヒーをいただいてこれでコースは終了です美味しいパンもたくさんおかわりできたのでお腹いっぱいで満足でした今日はまたバスに乗って白馬マウンテンハーバーに向かうゴンドラの今に向かいます今8時52分ですねはいゴンドラ乗りました8時半からねゴンドラやってるみたいなのでちょうど良かったですね8時40分にホテル来て48分に、えー、ここ到着してここから加速していきますおーおーおーはいここからね一気に登っていきます今朝の9時なんですが白馬マウンテンハーバーに到着しました標高は1 2 8 9メートルで昨日の八方駅よりも低いんですがゴンドラ1本で来れるのはいいですねまっすぐ歩いていくと大きなブランコが見えてアルプスの少女ハイジの歌が聞こえてきましたこちらのブランコは結構人気で入れ替わり立ち替わりいろんな方が楽しんでいましたこれから北アルプスの絶景が一望できる山頂テラスに向かいますこのテラスは山側に突き出ている部分があって
そこから白馬のパノラマの景色が楽しめますこの日は雲が多めですがテーブルや椅子もあってコーヒーやパンなども販売しているのでゆっくりコーヒーを飲みながら流れる雲と北アルプスの景色を楽しめましたはい、えー、人と木の森ね、えー、白馬マウンテンハーバーから、えー、リフトに乗ってね下がってくるような形でね降りてきましたテックボールというサッカーと卓球を合体させたようなものがあったので試しにやってみましたお互いサッカー経験が全くないのでラリーが全く続かずただ相手の蹴ったボールをもう一人が取りに行かされる地獄のようなゲームになりましたもう少し誰でも楽しめるゲームはなかったんでしょうか今ですね人と木の森からまたリフトに乗ってね上に行きたいと思いますはい、えー、ねずこのね巨木に到着しました歩き始めてね多分20分ぐらいですかね、うん、簡単につきますけど大きいですねはい二股に分かれています12時6分白馬マウンテンハーバーからゴンドラに乗って帰りますゴンドラ1本で白馬の景色を気軽に見れるので小さなお子さん連れや年配の方ペットと一緒にハイキングしたい方にはおすすめですゴンドラを降りたら再び無料送迎バスでホテルに向かいますマウンテンハーバーのゴンドラを降りて、えー、とホテルに戻るんじゃなくてこの八方のバスターミナルね、はい、そこで降りましたなぜかというとですねお昼ご飯食べたかったんですねホテルの周り本当にお昼ご飯なくてホテルもランチがやってないんですよなのでランチは、ね、絶対外で食べないといけませんね、まあ、唯一ねこの辺でやってる、えー、ラーメン屋さんですねはい、蕎麦屋さんとかとんかつ屋さんとか、ね、もうみんな閉まってます、まあ、土日だけ空いてるんでしょうねランチはランチ難民になるのでね食事空いてるところは本当に貴重ですこの辺はいそれでは失礼しますこの後ラーメンを食べてローソンで夕食を購入ホテルに帰って温泉でゆっくりしました9月の13日の11時半ですこのホテルに3泊して、で今日がね、チェックアウトになります。このホテルに泊まって良かった点と、少し気をつけるべき点についてね、お話ししたいと思います。良、まあ、かった点はですね、白馬のね、山っていうのをね、観光するには絶好の場所だと思います。毎朝、ホテルから八方尾根とか八方駅に関しては、ホテルがねバス出してくれていますそして、えー、帰りもホテルに向かうバスを出してくれてますので本当に八方尾根八方池津賀池とかあとは木の板白馬マウンテンハーバーとかですね行きたい方には本当にこのホテルすごい便利だと思いますね山歩きとかしてね疲れてヘドヘドになって帰ってきたすぐ温泉に入れるこの点もねすごい優秀だなと思いましたで今回まあちょうどまあ、繁忙期だったんでしょうねあのチェックインしたその日レストランが予約できませんでしたもう満杯だって言われましたなのでこのホテルのレストラン利用されたい方はですねもう予約した時点とかね,ね一応抑えておいた方がいいと思いますあとはですねホテルマンの方皆さんサービス良くて、まあ、レストランの食事も美味しくて、まあ、ホテルの部屋も広くてまた来たいと思うホテルでしたこの後ホテルの送迎バスで白馬駅に送ってもらい駅前の定食屋さんでソースカツ丼妻は鶏唐揚げ定食を食べて次の目的地同じ長野県の蓼科東急ホテルに向かいます日本の高原リゾートを代表する蓼科での滞在もとても楽しみです次々の旅はまだまだ続きますので興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてください今回の動画が参考になった方はいいねボタンもよろしくお願いしますでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。